കോൺഗ്രസിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ഒരുപോലെ വെട്ടിലാക്കുകയാണ് ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാർത്ത ഇരു പാർട്ടികളുടെയും കണ്ണൂരിലുള്ള മാടമ്പി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ കോടികൾ തട്ടിച്ചു മുങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഒമാനിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പോസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക ചർച്ചയാക്കിയത് സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആക്ഷേപം നേരിടുന്ന എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ അനുജൻ എ എൻ സഹീർ ഒമാനിലെ ഇരുപത്തിയാറ് കടകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മുങ്ങിയതായാണ് ആരോപണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ പതിനാല് കോടി രൂപ കൊടുത്തു തീർക്കാതെ നാടുവിട്ടത് മലയാളികളായ സെയിൽസ്മാൻമാർക്ക് കുരുക്കായി മറ്റൊരു ആരോപണം കണ്ണൂരിലെ കരുത്തനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിനെതിരെയാണ് കെ സുധാകരൻ എം പിയുടെ സഹോദരിയുടെ പുത്രൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാതെ മുങ്ങിയതെന്നാണ് ഈ ആരോപണം നാട്ടിലെ ഒരു എം എൽ എയുടെ അനുജൻ ഒമാനിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് കടകൾ പൂട്ടി മുങ്ങിയതായി അറിയുന്നു ഒരു എം പിയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകനും തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കി മുങ്ങി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീടാണ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒമാനിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ രജിമോൻ കുട്ടപ്പനെ ഉദ്ധരിച്ച് പി ജി സുനിൽകുമാറാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പിന്നീട് പേര് സഹിതം രജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ തന്നെ കുറിപ്പിട്ടു ഇതോടെയാണ് സി പി എമ്മിലെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ അനുജനാണ് പ്രതിയെന്ന് വ്യക്തമായത് ഈ ആരോപണം പേരിലല്ലാതെ എത്തിയപ്പോൾ പലരും പേരുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു റെജിമോൻ കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് കെ സുധാകരന്റെ സഹോദരി പുത്രനും വിവാദത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന മുന്നണികളും ചർച്ചയാക്കിയില്ല സി പി എമ്മിലെ നവോത്ഥാന മുഖമാണ് ഷംസീർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അതിവിശ്വസ്തൻ സി ഒ ടി നസീർ കേസിലും ആരോപണങ്ങളെ നേരിട്ടു അത്തരം ഒരു നേതാവിന്റെ സഹോദരനെതിരെയാണ് ചർച്ച അൽമഹ പെട്രോൾ പമ്പിലെ കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകിയവരാണ് വെട്ടിലാകുന്നത് ഷംസീറിന്റെ സഹോദരനായ എ എൻ സഹീർ പലർക്കും പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി ചെക്ക് നൽകി മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഇങ്ങനെ പലരിൽ നിന്നായി പതിനാല് കോടി വാങ്ങി മുങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം കട പൂട്ടി മുതലാളി പോയതോടെ ജീവനക്കാരാണ് വെട്ടിലായത് കടക്കാർ അവരുടെ മേലാണ് കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നത് അറബികൾ കേസെടുക്കുമെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഷംസീറിന്റെ സഹോദരനും സി പി എം അനുഭാവിയും പ്രവർത്തകനുമാണ് കണ്ണൂർ എം പി ആയ സുധാകരന്റെ സഹോദരി പുത്രനായ അനിലും സമാന രീതിയിലാണ് മുങ്ങിയത് ജീവനക്കാർ പണം നൽകാതെയാണ് നാടുവിട്ടത് ഇതോടെ ജീവനക്കാർ പട്ടിണിയിലായെന്നാണ് രജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിൽ കുറിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ എം എൽ എയുടെ അനുജൻ ഒമാനിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് കടകൾ പൂട്ടി മുങ്ങി ഒമാനിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പതിനാല് കോടി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഒരു എം പിയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകൻ ഒമാനിൽ തൊഴിലാളികളെ വഴിയാധാരമാക്കി മുങ്ങിയെന്നും മറ്റൊരു പോസ്റ്റും എത്തി എന്നാൽ ഒമാനിലെ നിയമം കടുപ്പമേറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ റെജിമോൻ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇതിനു ശേഷമാണ് പി ജി സുനിൽകുമാറിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റായി നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ എത്തിയത് പേര് വയ്ക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം തുറന്നു പറയുമെന്ന് ഒമാനിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ചില തെളിവുകൾ കൂടി കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വിശദീകരിച്ചു ഇത് ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് പിന്നീട് ഷംസീറിന്റെയും സുധാകരന്റെയും ബന്ധുക്കളാണ് എല്ലാത്തിനും പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ടി വി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖമാണ് ഷംസീർ തലശ്ശേരി കോട്ടയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന പരിവേഷവുമായാണ് എം എൽ എ ആയത് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വടകരയിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയോട് തോറ്റിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കൂടി സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ മുഖമാകാനും ഷംസീർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസ് ചർച്ചയായത് ഇത് ഷംസീറിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ഷംസീറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ ഗുണ്ടകൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന ആരോപണം നസീർ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ ഷംസീർ വെട്ടിലായി ഇതിനിടെയാണ് സഹോദരന്റെ വിവാദം ഷംസീറിന്റെ സഹോദര സുഹൃത്തും കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ഷംസീറിന്റെ കാറിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് വധശ്രമത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ ഭാവി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഷംസീർ എന്നായിരുന്നു സി പി എം നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നേതാവിന്റെ സഹോദരനെതിരെയാണ് ആരോപണം കണ്ണൂർ കോൺഗ്രസിലെ ശക്തനായ കെ സുധാകരന്റെ സഹോദരി പുത്രനും സമാന വിവാദങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷംസീറിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായി ഈ വിഷയം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ദുബായ് ജീവിതവും ബാർ 